যে জিনিসটা ঘটছে পুরো জিনিসটাই আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ জানাই কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা আমার ফ্যান প্লাস যারা ক্রিকেট লাভার বাংলাদেশে তাদের এটা জানা উচিত সো বেসিক্যালি আপনারা সবাই জানেন যে আমি রিটায়ারমেন্ট করি রিটায়ারমেন্ট করার পর রিটায়ারমেন্ট করার একটা কারণ ছিল প্লাস রিটায়ারমেন্ট থেকে যখন আমি আবার প্রাইম মিনিস্টারের রিকোয়েস্টে ফেরত আসি তারপর যে যে দুই মাসটা ছিল ওই দুই মাসে আমি আমার কাছে মনে হয় যে প্রচণ্ড পরিমাণ কষ্ট করি আমি নিজেকে ফিট করে করার জন্য আমি শিওর যারা যারা ইনভলভ ছিল এটাতে ফিজিও স্ট্রেনার্স সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে এরকম কোনো সেশন নাই বা এরকম কোনো এক্সারসাইজ নাই যারা ওনারা আমার কাছ থেকে চেয়েছেন আমি করি নেই নিজেকে ফিট করার জন্য অবভিয়াসলি যখন খেলা আসা শুরু হলো কাছাকাছি আসলো তখন অবশ্যই আমি মেন্টাল সাইড থেকে আই ওয়াজ নট ভেরি হ্যাপি অর এটা কেন বিকজ ফর হোয়াট এভার হ্যাজ হ্যাপেন ইভেন লাস্ট ফোর ফাইভ মান্থস আপনারা যদি নিজের লাইফের সাথে রিলেট করেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে খুব একটা সহজ জিনিস না বাট যখন আমি খেলা শুরু করলাম প্রথম ম্যাচে আমি তিরিশ পঁয়ত্রিশ ওভার মতো ফিল্ডিং করলাম ব্যাটিং করতে পারলাম না আনফর্চুনেটলি সেকেন্ড ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ আসলো আর আমার জন্য যে বেস্ট পসিবল যে রেজাল্টটা আউটকামটা দরকার ছিল ওটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি উই লস দ্য গেম আমি সবসময় বলি রান ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইউ আর নট ওয়েনিং বাট ওই মুহূর্তে আমার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে কিছুটা রান করা অ্যান্ড ব্যাটিংটা আমার কেমন হচ্ছে এটা ফিল করা না আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি দ্য ওয়ে আই ব্যাটেড আই অনলি স্কোর্ড ফর্টি ফোর রানস বাট আই আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট আই ওয়াজ লুকিং গুড ফর সামথিং বিগ বাট আনফর্চুনেটলি দ্যাট ডিড এন্ড হ্যাপেন আফটার দ্যাট গেম আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাপি মেন্টালি যা লাস্ট চার পাঁচ মাস হয়েছে এগুলো আসলে মাথায় অতটা ছিল না আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু প্লে অ্যাগেইন আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো ন্যাচারালি আপনি যখন এতদিন পর ক্রিকেট খেলবেন প্লাস আপনি একটা ইঞ্জুরি থেকে উঠে আসছেন আপনি নর্মালি আপনার ডিসকমফোর্ট আপনার থাকবে ব্যথা আপনি শরীরে থাকবে আর আই এম নো ডিফারেন্ট আমারও তাই হয়েছে তো অ্যাকচুয়ালি প্রথম ম্যাচেও আমি একটু ব্যথা ফিল করেছি আফটার দ্য গেম অ্যান্ড দেন পরের ম্যাচটা হয়েছে তো যখন খেলা শেষ হইল খেলা শেষ হওয়ার পর আমি আমার অবস্থানটা বললাম ফিজিওকে যে দিস ইজ হাউ আই এম ফিলিং ঠিক ওই মুহূর্তে তিনজন সিলেক্টার ড্রেসিং রুমে আসে একটা জিনিস আপনাদেরকে একদম ক্লিয়ার করে দিতে চাই আমি কোনো সময় কোনো মুহূর্তে আর কাউকেও কোনো সময় আমি বলি না যে আমি পাঁচটা ম্যাচের বেশি খেলতে পারব না এই কথাটা কোনো সময় হয় নাই আই এম শিওর কালকে নান্নু ভাইও এই কথাটা ক্লিয়ার করছে এ একটা একটা মিথ্যা কথা ভুল কথা আমি জানি না এই কথাটা কেমনে মিডিয়াকে ফিট করা হয়েছে বা কে করছে বাট এই জিনিসটা ইজ অ্যাপসলুটলি ফলস সো দ্যাট যে জিনিসটা আমি সিলেক্টারদেরকে বলেছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে দেখেন আমার বডিটা এরকমই থাকবে এখন যে অবস্থায় আছে আমার একটু ব্যথা থাকবেই থাকবে তো আপনারা যখন টিমটা সিলেক্ট করবেন এই জিনিসটা মাথায় রেখে টিমটা সিলেক্ট করে এটারও একটা রিজন আছে কারণ আপনারা যদি কিছুদিন আগের কথা চিন্তা করেন আমি যখন ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি যে ম্যাচ খেলার পর রিটায়ার করি ওখানে আমার ইঞ্জুরি নিয়ে একটা কনসার্ন ছিল যেখানে আমি ফিজিও কোচ আর আমি বসে যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি ওখানে তিনজন এগ্রিও করেছিল যে আই শুড প্লে দ্য ফার্স্ট গেম অ্যান্ড দেন আপনারা জানেন যে কেমন কেমন ধরনের কথা মিডিয়াতে বলা হয়েছে যদি ফিট না থাকে তাহলে খেলা উচিত না আমার কাছে ওই সময় খুব অবাক লাগছে এই কারণে কারণ আমরা ওই রুমে সবাই এগ্রি করছিলাম সো আই ডিডেন্ট ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট আনাদার কন্ট্রোভার্সি এই কারণেই আমি আমার তরফ থেকে উইথ ফুল অনেস্টি আমি সিলেক্টারদেরকে এটাই বলেছি যে আপনারা জিনিসটা মাথায় রেখে আমাকে সিলেক্ট করেন কারণ হলো যদি আমি ওয়ার্ল্ড কাপে যাই এমন হইতে পারে আমি নয় ম্যাচ খেলি কোনো সমস্যা ছাড়া কারণ ওয়ার্ল্ড কাপের ফিকচারটাই এরকম ছিল যে প্রতিটা ম্যাচের পর পর অ্যাটলিস্ট তিন চার দিনের একটা গ্যাপ আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট টু গেমস আর এটা নিয়ে যেরকম কোনো কিছু না আবার এমনও হইতে পারে আর এটা যে কোনো সুস্থ মানুষের সাথে হইতে পারে যে দুইটা ম্যাচ খেলার পর ইনজুর্ড হয়ে গেল তাকে দেশে পাঠাই দিল তার রিপ্লেসমেন্ট গেল রিপ্লেসমেন্ট তো আপনি অবশ্যই নিতে পারবেন যদি আপনি ইনজুর্ড হয়ে থাকেন সো এ কারণে আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি তাদেরকে বলি তো বলার পর আমরা যখন হোটেলে যাই আমাকে যখন অ্যাসেস করে অ্যাসেস করার পর আমার যে পেনগুলো ছিল পরের দিনও অ্যাসেস করে 
সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যক্তিটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইনসিডেন্টটা বা কথাটা যে ফিজিওর রিপোর্টে কি ছিল আমি কালকে দেখেছি যে অনেকে বলতেছে ফিজিও রিপোর্ট ফিজিও রিপোর্ট ফিজিও রিপোর্ট যে যে এক্স্যাক্টলি যে কথাটা ছিল আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কেউ যদি আমাকে এই জিনিসটার জন্য চ্যালেঞ্জ করতে চায় দে আর মোস্ট ওয়েলকাম আমার সাথে যে কোনো পাবলিক ফোরামে বসেন আর আমাকে বলেন যে আমি ভুল বলেছি ফিজিও রিপোর্টটা যেটা ছিল ফিজিও রিপোর্টে আমার কন্ডিশানটা বলা হয়েছিল যে প্রথম ম্যাচের পর এমন পেন হয়েছিল সেকেন্ড ম্যাচের পর এমন পেন হয়েছে আর এই আজকের দিনে হিসাবে হি ইজ অ্যাভেলেবেল ফর সিলেকশন ফর দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ গেম বাট মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট মনে করে যে যদি আমি রেস্ট নিই টোয়েন্টি সিক্সথে বিকজ টোয়েন্টি সেভেন্থে আমাদের ট্রাভেলিং ছিল টোয়েন্টি এইটথে আমাদের একটা প্র্যাকটিস গেম তারপর আবার এক দুই তারিখে আরেকটা প্র্যাকটিস গেম আমি যদি এখন রেস্ট নিই প্লাস আমি যদি সেকেন্ড প্র্যাকটিস গেমটা খেলি বিফোর দ্য ফার্স্ট গেম আই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম আমার এই এই সময় আমার দুই সপ্তাহ রিহ্যাব হয়ে যাবে আর ওভারঅল দশ সপ্তাহ রিহ্যাব হয়ে যাবে সো আই উইল বি ইন আ মাচ বেটার পজিশন টু প্লে দ্য ফার্স্ট গেম সো দিস ওয়াজ এক্সাক্টলি অন দ্য রিপোর্ট কোনো জায়গায় কোনো সময় বলা হয় নাই পাঁচ ম্যাচ দুই ম্যাচ এই ইঞ্জুরি খেলতে পারবো না বা এইসব কোনো কিছু হ্যাঁ আমার বডিতে পেন ছিল আমি অস্বীকার করছি না যেটা আমি আশা করি প্রেস কনফারেন্সেও বলেছি আর বেসিকলি এই এই জিনিসটা হয়েছে তারপরে যে ইনসিডেন্টটা হয় মানে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যে মিডিয়াতে যে জিনিসটা আসতেছে ইঞ্জুরি অথবা পাঁচ ম্যাচ এই সেই আমার কাছে মনে হয় না যে আমি ওয়ার্ল্ড কাপে না যাওয়ার পিছনে এটার কোনো বড় অবদান ছিল বিকজ আমি যেহেতু ইনজুর্ড হই নেই এখনো ব্যথা থাকতে পারে বাট আমি তো ইনজুর্ড হই নেই এখনো সো তার এক দুই দিন পর আমাকে বোর্ডের টপ লেভেল থেকে একজন ফোন করলেন সে বেশ ইনভলভ আমাদের ক্রিকেটার সাথে তো উনি আমাকে ফোন করে হঠাৎ করে বললেন যে তুমি তো ওয়ার্ল্ড কাপে যাবা তোমাকে তো ম্যানেজ করে খেলাইতে হবে তুমি এক কাজ করো তুমি প্রথম ম্যাচ খেলিও না আফগানিস্তানের সাথে তো আমি বললাম যে ভাই আমি তো এটা এখনও বারো তেরো দিনের কথা আমি বারো তেরো দিনের মধ্যে তো আমি ভালো কন্ডিশনে থাকবো আমি কি কারণে খেলবো না তো তখন বলল যে আচ্ছা আমরা তুমি যদি খেলো আমরা এরকম একটা প্ল্যান করতেছি বা আলোচনা করতেছি যে তুমি যদি খেলো তোমাকে আমরা নিচে ব্যাটিং করব তো ন্যাচারালি ভাই আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি কোন মাইন্ডসেট থেকে আসতেছিলাম হঠাৎ করে একটা ভালো ইনিংস খেলেছি আমি হ্যাপি ছিলাম হঠাৎ করে আবার এসব ধরনের কথা আমার পক্ষে নেওয়া আসলে সম্ভব না আমি সতেরো বছর ধরে এক পজিশনে ব্যাটিং করেছি আমি জীবনে কোনো দিন তিন চারে ব্যাটিংই করিনি আমি যদি এরকম হতো যে ধরেন আমি তিনে ব্যাটিং করি চারে ব্যাটিং করি তারপরে যদি উপরে নিচে করা হয় দ্যাট ক্যান বি অ্যাডজাস্টেবল বাট আই হ্যাভ নো এক্সপিরিয়েন্স অফ ব্যাটিং এর থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ অ্যান্ড ফিফ সো ন্যাচারালি আমি কথাটা কোনোভাবেই ভালোভাবে নিই নেই আমি এক্স উত্তেজিত হয়ে গেছিলাম বিকজ আই ডিডেন্ট লাইক দ্য থিং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাকে জোর করে করে অনেক জায়গায় বাধা দেওয়া হচ্ছে ইচ্ছা করে করে এবার এটা ঠিক হলো এখন এটা আচ্ছা এখন আরেকটা নতুন জিনিস বলি দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট সো তখন আমি বললাম যে দেখেন আপনারা একটা কাজ করেন আপনাদের যদি এরকম চিন্তাধারা থাকে তাহলে আমার আপনারা পাঠায়েন না আমি এই নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না যে প্রতিদিন এক একটা নতুন জিনিস আপনি আমাকে ফেস করাবেন না আমি জিনিসগুলো থাকতে চাই না তারপরে ওই ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে আমার ফোনে অনেক কথাবার্তা হয় যেটা আমার কাছে মনে হয় না যে এই প্ল্যাটফর্মে আমার বলা উচিত এটা আমার আর ওনার মধ্যেই থাক সো তারপরে আমি এই জিনিসটাই খুব স্ট্রংলি বলছি যে এরকম যদি হয় এই নোংরামের মধ্যে আমি থাকতে চাই না আপনারা দরকার আমাকে সিলেক্ট করিয়েন না এইসব আমি মানতে পারবো না সো ওভারঅল ওনার আমার কাছে যে জিনিসটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা ফিল করছি যে মিডিয়াকে আই ডোন্ট নো আমি এটা ঠিক বলছি কি বলছি না যে নিউজগুলো ফিট করা কারণ এখন আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে যে একটা বড় জিনিসকে ঢাকার জন্য আরেকটা জিনিস ফিট করে দেওয়া যে সে পাঁচ ম্যাচ খেলবে তাকে কেমনে সিলেক্ট করব অ্যাজ অ্যাজ আই সেড ইট ওয়াজ অল ফলস এরকম কোনো ধরনের কোনো কথা হয় নাই আই এম শিওর ওই দিন তিন সিলেক্টার ছিল সাথে আমার ফিজিও ছিল ট্রেনার ছিল সবাই ছিল আমি ওখানে কি বলেছি আমি আপনাদের সাথেও ক্লিয়ার করেছি বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে ইফ ইউ রিলি ওয়ান্ট মি দেন ইউ শুড মেক মি মেন্টালি ফ্রি অ্যান্ড হ্যাপি বিকজ আই এম কামিং আউট অফ আ ভেরি ব্যাড থ্রি ফোর মান্থ 
আমার জন্য খুব কঠিন ছিল তিন চার মাস তো এসে এক একটা জিনিস নতুন নতুন জিনিস বলা ঠিক না হয়তো বা আমি সাথে এটাও বলি হয়তো বা জিনিসটাকে এই কথাটাকে যদি আমাকে ডিফারেন্টলি প্রেজেন্ট করা হয়তো মেইবি আমি জিনিসটা অন্যভাবে রিয়্যাক্ট করতাম মেইবি আমি জিনিসটাকে মেনে নিতাম হয়তো বা বাট হঠাৎ করে সাডেনলি কোনো কারণ ছাড়া ফোন করে আপনাকে যদি বলে যে আপনি খেলেন না বা বলে যে আচ্ছা যদি খেলেনও আমাদের এরকম আলো আলোচনা হচ্ছে যে আপনাকে নিচে ব্যাটিং করাবে আই ডো আই এম নট টু শিওর যে এরা কত টোক ফেয়ার সো দিস ইজ হোয়াট হ্যাজ এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্ড অ্যান্ড এর চেয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নাই বাট আমি এতটুকুই বলবো আমি আমার তরফ থেকে যতটুক আমার কাছে যে জিনিসগুলো আমি ফিল করেছি বা আমার সাথে ঘটেছে ওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বাট এন্ড অফ দ্য ডে আমি এটাই ওয়েস্ট করব হু এভার দ্য ফিফটিন হ্যাজ কন টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আই ওয়েস্ট দ্যাম অল দ্য ভেরি ভেরি বেস্ট অ্যান্ড আই হোপ যে তারা যতটুক সম্ভব বাংলাদেশের জন্য সাকসেসটা নিয়ে আসবে আর সাথে আরও অনেক কিছু ঘটেছে আমি শিওর আপনারা দেখছেন দ্যাটস সো এগুলো একটা কাহিনী ইনসিডেন্ট হতে পারে দুইটা কাহিনী মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে কিন্তু একজনের সাথে লাস্ট তিন চার মাসে সাত আটটা কাহিনী যদি হয় তাহলে এটা ইন্টেনশনাল হয় দিস ইজ হোয়াট আই ফেল্ট সো এর চেয়ে বেশি আর আমার কোনো কিছু বলার নেই আপনারা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর একটা রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে আমাকে মনে রাখেন মানে ভুলে যান না সবাই ভালো থাকেন সবাই থ্যাংক ইউ